heet er hier niet, ben ik weer. En ik heb vandaag voor jullie de Lip Product Addict Tag. Dit is een tag um, waarin ik ben getagd door Caro's Beauty World op Instagram. Oftewel Caroline Tielemans hier op YouTube. Haar kanaal en Instagram en haar video's zullen hier onder staan. <laughs> Dit is eigenlijk een tag, tag die bestaat uit 10 vragen over jouw favoriete lipproducten. Um, en laten we dus maar snel beginnen. Ik pak er even de vragen bij. De eerste vraag is een favorite balm or treatment. Dus een favoriete lippenbalsum of lipverzorgingsproduct. Um, ik ben een beetje aan het twijfelen en ik denk dat deze, de Lip Smacker Coca-Cola Cherry, want ik gebruik sowieso niet graag lippenbalsums omdat het heel erg plakt en daar ben ik niet voor. Um, maar ik denk dat deze van dus de Lip Smacker Coca-Cola Cherry vind ik heel erg leuk, want sorry, Cherry Coke is bomp. Um, dus deze Lip Smacker vind ik ook echt geweldig. En ook de EOS um, lippenbalsum van Blueberry, zo de lichte blauwe, die heb ik ook en die vind ik ook heel wel fijn, maar die heb ik nu niet, zoals je kan zien. Um, dan gaan we naar de volgende vraag. De volgende vraag is... Favorite eye-catching red. Uh, favoriete eye-catching red. Um, sowieso rode kleuren vind ik niet zo... Ja, ik ben daar niet zo comfortabel mee, omdat ik ooit een keer een tijd geleden door een visagist uh, gezegd heb dat ja, veel mensen staan met rood, maar jij staat niet met deze. En ik had zoiets van... Ah. Dus uh, meestal probeer ik mij um, te limiteren naar donkerdere rode en deze... Wacht. Ja, deze van Flormar. Um, de Flormar Extreme Color Lip Matte in de kleur nummer 4. Zoom on my lips. Vind ik daar heel fijn voor. Is ook een matte kleur. Um, en ik heb deze ook één keer aangehad. En hij vervaagde zeg maar heel mooi geleidelijk. Waardoor ik zeg maar op een gegeven moment gewoon een roze... Ja, dus een minder felle kleur aan had. En uiteindelijk zeg maar bijna niks meer. Um, dus het is niet zo dat je dan een streep krijgt of zo, wat ik heel goed vind aan deze lipstick. Dan de derde vraag. Best luxury en drugstore products. Ik ga beginnen met de high-end producten. Uh, ik vind bij ons de lat, ja, is wat moeilijk vind ik, omdat in, in de drugstore vind je ook zeg maar L'Oreal, wat ook wel 15 euro kost. Terwijl MAC dan maar een paar euro's duurder is. Maar voor mij is zeg maar MAC high-end. Um, maar in ieder geval mijn favoriete um, luxury products zijn de lipsticks van Urban Decay. Ik heb er maar twee. <laughs> Oei, ik zeg maar. <laughs> maar ik heb de kleuren, um, de, de matte lipsticks trouwens. Ik heb de kleuren Stark Naked. Dit is een hele mooie bruine kleur. Deze draag ik echt heel graag en vaak. Um, en dan heb ik ook nog de kleur Blackmail. Dit vind ik ook echt een hele mooie kleur. Alleen is het... Wacht, ik zal ze ook even swatchen. Dat is misschien makkelijk. Oké. Okay. Um, de Flormar kleur. Uh, zien jullie dit? Wacht, ja. Dus dit is al de Flormar kleur geswatcht. Ook is het handig dat die zeg maar heel creamy is. Waardoor je zeg maar met één keer eruit te halen heel je lippen kan doen. Dus dit is oh, Urban Decay Stark Naked, of de matte Stark Naked. Deze zijn ook echt heel erg creamy en durven daarom soms, zeg maar, ja, wat af te korrelen. Maar dat zie je meestal op je lippen niet. En dit is uh, Blackmail. Op je lippen kan die soms af en toe wel een uh, wat rol ziger rodere rand krijgen en dus niet volledig even mooi dekken wat ik een beetje jammer vind maar um, ja ik ga deze gewoon nog meer dragen en dan komt dat wel goed um, voor low-end products of drugstore products vond ik het wat moeilijker want ik heb zoveel favorieten um, maar ik ga er zeg maar wat nemen ja waarover ik in de rest van de video niets meer ga zeggen Um, dit is de Hema uh, Soft Matte Lip Balm in de kleur 04, als ik het goed heb. Ja, 04. En dit is een hele mooie, felroze kleur. En hij blijft ook echt wel vrij goed zitten. Ja, goed. Goed. Het is niet zo dat hij echt super lang blijft zitten. 
Um, maar dat blijft wel goed zitten. Dan heb ik nog deze NYC Liquid Lip Stain. Deze vind ik ook echt geweldig. Dit is ook een roze kleur. Um, nu op de swatch lijkt die misschien... Oei, ik heb een beetje te ver gedaan. Um, lijkt die misschien op een moment wat streperig. Maar als je hem aanbrengt op je lippen... Uh, ik vind hem echt geweldig, want je, je voelt wel dat je iets op hebt. Maar je hebt geen last van je lipstick, zeg maar. En het geeft toch wel een hele mooie kleur en blijft echt goed zitten. Hoe lang zegt hij dat hij blijft zitten? Ik ga zeggen toch niks. Maar die blijft echt goed zitten. Dan de vierde vraag is... Um, de beste MAC lipstick. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog steeds maar één MAC lipstick. En dat is Please Me. Um, ja, vind ik een hele mooie kleur. Oeh, oei. Het is toch de verkeerde kant. Hé. Hey. Okay. <laughs> Please Me. Vind ik een hele mooie kleur. Um, ik draag hem wel... Steeds minder precies. Uh, waarom weet ik niet zo heel goed. Maar um, ik hou mezelf ook een beetje tegen om MAC lipsticks heel veel te kopen. Um, ook zeg maar MAC is niet dierproefvrij. En um, doet daar precies ook niks aan. Urban Decay is dat dan weer wel normaal gezien. Ook al is L'Oreal dat dan weer niet. Uh, heel gedoe. Maar ja, ik wil niet zoveel een, een niet dierproefvrij merk steunen. Ook al, zeg maar, vind ik hun producten wel, zeg maar, kwaliteitsgebonden goed. En wil ik misschien wel nog wat meer lipsticks. Maar, zeg maar, voor het geld dat ik dan uitgeef, koop ik dan liever een Urban Decay lipstick. That's what I must say. Dan, de hoeveelste vraag zit er nu? De vijfde vraag. Most disappointing lip product. Dus het, ja, meest... Disappointing. Oké. Okay. <laughs> dat is deze toch van um, Makeup Academy. Ik heb niks tegen Makeup Academy. Heel goede palet. Maar een mat lipstick. In de kleur. Peachy Keen. Uh -uh. um, ik denk dat ik deze wel een keer voor een tutorial gebruikt heb. Of juist niet. Ik had hem in ieder geval eerst aangedaan. En ik had toen het, um, het ruikt. Zoals Play-Doh. Als ik het wil swatchen... Ik zal het maar even... Ugh. Zie, dat is, dat is wat er afkomt. Ja. Het is een heel stroeve lipstick. En ik ben geen fan. En, ook, ja, de kleur. Maar dat is misschien wel mijn... 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 Mijn fout. En ik heb nog wel wat producten die ik niet zo fijn vind. Bijvoorbeeld lipsticks die er heel snel afgaan of heel snel op je tanden zitten. Terwijl ik dat normaal gezien bij lipstick nooit heb. Dus. Maar dat is toch het meest disappointing. Maar ook echt op dat moment zoiets had van... Wat? Nee. Nee, je moet werken. Ook omdat natuurlijk Makeup Academy nog maar net in... Nog maar net. Toen nog maar net in België was. En dan je er toch veel van verwacht, zeg maar. Um, lip liner, yes of no? or no? Ik moet zeggen, lip liner, leuk concept. En ik moet het meer gebruiken. Maar ik gebruik het niet, want ik ben lui. En meestal heb ik zeg maar dan het idee van, ik koop gewoon een lipstick die goed genoeg blijft zitten. En ik heb zeg maar lipstick, ik zie dat dan wel doen. Dus dan zie ik zeg maar de moeite niet in lip liner. En heel veel mensen zeggen van, ja, maar het maakt je lippen meer, uh, ja, geeft je lippen meer volume. Uh, maar ik heb dat niet echt nodig, vind ik zelf. Um, sowieso, ik heb zeg maar al vrij grote lippen en mijn lippen krullen dan ook nog eens op. Dus wat al die mensen doen met zo'n Kylie Jenner, dat heb ik zowat natuurlijk. Dus ik vind dat niet echt nodig. Maar toch vind ik het leuk om mee te spelen. Maar dan moet ik zeg maar eens... Meer lip liners aankopen. Dus ik ben zeg maar nog nee, maar ik wil er zeg maar in groeien, denk ik. Nee. Favorite gloss. Let me tell you one thing. Mino like my gloss. Ik ben echt geen lipgloss van. Echt niet. 
Um, ik heb van vroeger nog wat lipstick, uh, liplosses. En heb onlangs bijvoorbeeld een Essence liplosje gekocht. Wat ik dacht dat het een liquid lipstick was. En dan een lipgloss bleek te zijn. En toen was ik zo van... Um, en dus die heb ik zeg maar allemaal apart daar zeg maar. Terwijl het enige lipgloss die dan wel nog in mijn stash blijft is deze. Um, deze heb ik ooit een keer Halloween tutorial gebruikt. En de enige reden waarom deze mag blijven is niet omdat hij een gloss is, maar omdat hij zwart is. En dan ben ik zo van, ik zal het door de vitrine zien. Maar ik zal deze ook even swatchen. Huh? Voilà, zwarte gloss. <laughs> Meer kun je er niet over vertellen, maar het is gewoon een zwarte gloss. Um, toen ik die had aangedaan um, voor die tutorial ook, had ik eerst even zo... <laughs> en daarna heb ik ze dan zeg maar met een papiertje zo wat opgedipt. En toen was het beter. Was de kleur wat... Ook wat minder, maar... Je had nog kleur. Dus, dus misschien. Dan. Volgende. Even denken. Favorite everyday color. Dat is deze die ik nu op heb. En dat is de Sleek Makeup Private Booth. Het is een lip VIP semi matte lipstick in Private Booth of 1000 nummer. 1102. 1002. En dat is deze kleur die heb ik nu ook op. Um, is een hele mooie natuurlijke kleur. Um, begint eerst wat meer glossier. Maar naarmate je meer babbelt en meer um, ja, je lip gebruikt. En dan, naarmate je meer opdroogt, wordt die echt wel mat. En die blijft ook echt goed zitten. Het enige irritante is, wat ik ben zeg maar nogal eens gaan kijken. En in de D, waar ik deze gekocht heb. Uh, ik heb deze gekocht in Leuven, maar in de D in Wilrijk uh, zijn ze nu ook. Toen, daar zijn zeg maar geen andere mooie of geen andere kleuren waarvan ik echt zoiets had van wauw. Behalve deze. Dat vind ik wel jammer. Maar een hele mooie kleur. En that said. Gaan we naar de volgende vraag. Vraag. Oeh. Nee. Vraag nummer 9. Favorite dark. Suikjes red color. Um, als het echt rood moet zijn. Ja, ik denk dat deze dan toch een favoriet is. Sowieso deze die ik daarvoor liet zien ook. Het is ook een donkerrode. Maar deze is denk ik mijn favoriet echt donkere kleur. Samen met de black mail waar ik het er net over had. Um, maar deze heb ik zeg maar ooit een keer gekocht in um, de Action. En bleek na de hand een hele mooie kleur te zijn. Hij is zeg maar donker paars en hij blijft zeg maar heel goed zitten en dan gaat hij zeg maar afkruimelen en hij is zeg maar hij heeft wel glitters erin maar hij is zeg maar mat en je hebt dan een lippenbalsem erbij die je dan moet opdoen zodat hij beter blijft zitten maar dat doe ik niet want dan wordt hij zeg maar klimmend dus misschien daarom dat hij afkruimelt maar hele leuke lipstick dan hebben we de laatste vraag. En dat is de favorite liquid lipstick. Let me tell you something. Ik hou van liquid lipstick. Love, 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 love. Um, en ja, eigenlijk zijn de, de, deze die ik nu ga laten zien bijna al mijn lip, liquid lipsticks. Omdat ik meestal tegen een liquid lipstick geen nee kan zeggen. Maar dus ik begin met deze Flormar Extreme Color... Uh, Lip Matte. Ik vind het zo'n naam. naam. Um, deze alle twee trouwens. Dus um, de 04 Zoom In On My Lips. Maar ook uh, 06 Final Cut. Vind ik alle twee hele mooie kleuren. En een hele mooie liquid lipstick. Um, ook de Kiko Matte Muse nummer 1. Vind ik een hele mooie liquid lipstick. Um, is net iets minder gepigmenteerd. Maar wel nog steeds mooi. <laughs> Dan ook... Heb ik deze Bourgeois Rouge Edition Velvet. Um, deze is niet helemaal mat. Maar wel velvet. Waardoor die zeg maar mat is. Maar als je het dan zo doet. 
voel je echt precies alsof je zo het, ongeveer hetzelfde als dat je zo'n kussentje uit. Um, een fluwele kussentje dan wel. Um, en dit is in de kleur nummer 7, Nude Ist. En dit vind ik ook een hele mooie kleur. En blijft ook heel mooi zitten en gaat ook geleidelijk aan van je uh, lippen af. En dan heb ik ook nog een andere. En dit is van New Look. Uh, ik heb daar ook de lichtere variant van. Um, maar die vind ik alleen op mijn lippen niet zo mooi. Die vind ik wel mooi om zeg maar over een andere lipstick te doen. Om die zeg maar wat lichter te maken. Um, en dit, maar dit is de kleur 75 Sweet Rose. En die andere kleur is... 23 mink. Dus deze vind ik ook heel erg mooi. Maar is zeg maar voor mij net wat te licht. Maar is wel mooi over bijvoorbeeld deze heb ik die al een keer gedragen. En dan maakt het zeg maar wat mooi en, en, en lichter. Um, maar ja, dit zijn ook wel hele leuke liquid lipsticks. Uh, ik weet niet meer of ze niet meer hoe goed ze precies blijven zitten. Want het is al een tijdje geleden dat ik deze weer heb aangedaan. Um, maar. Ik weet wel dat ik ze fijn vond. Want anders had ik er geen twee gekocht. Um, in ieder geval, dit was mijn um, Ik Tag Zoe Fellows op YouTube. Um, ook haar zal ik even hieronder taggen. Of zeg maar linken. Um, en ja, ik hoop dat ook jij er weer een geweldige video van maakt. Want hashtag welke beauty bloggers gaan ervoor. Ik denk dat jij deze nog niet gedaan hebt, hoop ik. Ik zal even checken. Ik ga ervan uit dat ze deze nog niet gedaan heeft. Anders ben ik... Ben ik gepiept. Oké. Okay. Volgens mij heeft hij deze video nog niet gemaakt. Deze tag nog niet gedaan. Um, maar ja. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Um, als je deze tag ook wilt doen. Uh, laat dan zeker een reactie achter. En doe die dan zeker. En dan kijk ik ook even naar jouw video. Want dat uh, lijkt me ook heel leuk. Um, en ja, dat was het dan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie volgende week weer met een nieuwe video.